ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന ചിന്ത പലരിലും വരാറുണ്ട് ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റി നമുക്ക് വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണം നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് രീതിയിലാണ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ദ പുഷ് ഓർ പുൾ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് പഠിക്കും പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പഠിക്കും പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് പഠിക്കും സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് പഠിക്കും ഈവൻ ദു ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന തിങ് ദ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിന്ന് വലിക്കുകയോ തള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പറ്റുന്നുള്ളൂ ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാനും നിങ്ങളും പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസും ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മോളിക്കൂൾസ് ഈസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയാം ആറ്റം ഈസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയാം ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ബേസിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ തൊട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു മോഡലിലൂടെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു നോ ഹൗ ദ യൂണിവേഴ്സ് വർക്ക് യു ഫസ്റ്റ് ലേൺ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ദീസ് ആർ ദ എ ബി സിസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആൻഡ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഒരുപാട് വർഷത്തെ ലൈക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ചിന്തയുടെയും വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഒരുപാട് പേരുടെ എഫേർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ പന്ത്രണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസും നാല് ഫോഴ്സ് ക്യാരിയിങ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് ബിഫോർ ഗോയിങ് ഫർദർ വാട്ട് ഇസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ മാറ്ററിന്റെ ഒരു ടൈനി പീസ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്ററിന്റെ ടൈനി പീസ് പാർട്ടിക്കിൾ ആകുന്നത് അതിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് മാസ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ വി അസ്യൂം ഒരു സ്പിയർ ബട്ട് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിളും ആണ് മാറ്റർ വേവും ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പേരിക്കേറ്റ് ആർക്കും ബോറടിക്കേണ്ട ട്രസ്റ്റ് മീ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ തിയറിയാണ് ഈ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം ഫീൽഡിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവനും പറന്നു കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എം ടി സ്പേസും ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് ഈ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡിന്റെ എല്ലായിടത്തും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവില്ല ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോൾഡ് എക്സൈറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മാറ്ററിനെ നമുക്ക് രണ്ട് മെയിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫെർമിയോൺസ് രണ്ടാമത് ബോസോൺ എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇതിനെ ഈ ഫെർമിയോൺസിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അവരവരുടെ ഫീൽഡിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഓരോ ഫെർമിയോണിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ഫെർമിയോൺസ് ഉണ്ട് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ പറയുന്നതാണ് നാല് ബോസോൺസ് ബോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ബോസോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ മാറ്റർ രണ്ട് തരം ഫെർമിയോൺ ബോസോൺ ഫെർമിയോൺ രണ്ട് തരം ക്വാർക്ക് ആൻഡ് ലെപ്റ്റോൺ ക്വാർക്ക് രണ്ട് തരം അപ് ക്വാർക്ക് ഡൗൺ ക്വാർക്ക് ലെപ്റ്റോൺസ് രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ്
ഡൗൺ ക്വാർക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രീനോസ് ബേസിക് സാധനങ്ങൾ ഈ ബേസിക് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും അതേ പ്രോപ്പർട്ടി പക്ഷേ ഇവരെക്കാളും മാസ് കൂടുതലുള്ള രണ്ട് ജനറേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസും പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിനേക്കാളും മാസ് കൂടുതലായ പാർട്ടിക്കിളാണ് മ്യൂൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇലക്ട്രോണിനേക്കാളും മ്യൂണിനേക്കാളും മാസ് കൂടിയ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് ടൗ ആൻഡ് മ്യൂൺ ഈസ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ടൗ എസ് തേർഡ് ജനറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അപ്ക്വാർക്കിന് അപ്ക്വാർക്കിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ബട്ട് ഹെവി മാസ് ഉള്ളത് ചാം ചാമിനേക്കാളും ഹെവി മാസ് ഉള്ളത് ടോപ്പ് ഡൗൺ ക്വാർക്കിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഹെവി മാസ് ഉള്ളത് സ്ട്രേഞ്ച് സ്ട്രേഞ്ചിനേക്കാളും ഹെവി മാസ് ഉള്ളത് ബോട്ടം ന്യൂട്രീനോയ്ക്കും മ്യൂൺ ന്യൂട്രീനോ ടൗ ന്യൂട്രീനോ ഈ പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ പറയുന്ന ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഈസ് ഈ നാല് ബേസിക് എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബട്ട് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലെയും തേർഡ് ജനറേഷനിലെയും പാർട്ടിക്കിൾസും വൈ ദ എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലേറ്റേഴ്സിലെ എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഫോം ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഡീകെ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലോട്ടായി മാറും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സിസ്റ്റ് പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് ഡീകെ ആയി പോകും നവ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ബോസോൺസ് ഫോഴ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് നാല് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ആണുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തത് വീക്ക് ഫോഴ്സ് വീക്ക് ഫോഴ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബോസോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഡബ്ല്യൂ ബോസോൺസും സി ബോസോൺസും സെബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോൺസും ഒക്കെ പ്രത്യേക ദൂരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഡബ്ല്യൂ ബോസോൺസിനെയും സി ബോസോൺസിനെയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആയി മാറുന്നതും തേർഡ് ജനറേഷനിലെയും സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലെയും ഹെവി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പാർട്ടിക്കിളായി മാറുന്നതും വീക്ക് ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി സൂര്യൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വീക്ക് ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബോസോൺ ആണ് ഫോട്ടോൺ ഒരു കോമൺ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഇന്ററാക്ഷനിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഫോട്ടോൺ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അല്ല ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും ഫോട്ടോണിനെ എമിറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോട്ടോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഫോട്ടോൺസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഫോട്ടോൺസിന് മാസ് ഇല്ല ദെൻ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് മാറ്ററിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് വലിയ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ക്വാർക്സിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വാർക്കുകളെ പ്രോട്ടോണിനുള്ളിലും ന്യൂട്രോണിനുള്ളിലും പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിനെയും ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതും സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് മാസ് ഇല്ലാത്ത ഗ്ലൂവോൺസ് സോ ബേസിക് ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസുമായി നാല് ബോസോൺസുമായി നൗ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലെ മിസ്സിംഗ് പീസ് ആയിരുന്നു എവിടെ നിന്ന് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മാസ് കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ പ്രപഞ്ചം ബിഗ് ബാങ്കിലൂടെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സംതിങ് ട്രിഗേഡ് ബിഗ് ബാങ് ബിഗ് ബാങ് നടന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം തന്നെ അവരവരുടേതായ ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഒരു വാട്ടർ മെലന്റെ ഷേപ്പ് ആയ സമയത്ത് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഫീൽഡ് ആണ് ഹിക്സ് ഫീൽഡ് ഹിക്സ് ഫീൽഡിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ ആൻഡ് ബോസോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇറ്റ് 
ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി കർവിൻ സ്പേസ് ടൈം ആണ് വളരെ പ്രൊഫൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും വി സ്റ്റിൽ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റോൺ പക്ഷേ നാളിതുവരെ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റോണിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് സ്റ്റിൽ എ മിസ്സിംഗ് പീസ് ആൻഡ് കാലം കഴിയും തോറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഓൺലി തിങ് ഈസ് സയൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ചേഞ്ചസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ്ഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണുന്ന വരയ്ക്കും എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക